আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি নগদ জনপদের খবর সাথে আছি আমি আল আভি জাহান এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ও টি টি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাভ স্ট্রিম হচ্ছে মৌলভী বাজারের বড় লেখা আগর ও আতরের জন্য বিখ্যাত এই শিল্পের খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে মান ও মৌলিকত্বে সেরা সাদা সোনা খ্যাত দুই পণ্য আগর ও আতরকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এম এস আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট মৌলভী বাজার জেলায় চারশো বছর ধরে রাজত্ব করছে আগর আতর জেলার বড় লেখার সুজানগরকে বলা হয় আগরের রাজধানী এখ্যাতি সেই মোঘল আমল থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার আগর আতর রপ্তানি করা হয় সৌদি আরব কাতার দুবাই কুয়েত ও বাহরাইন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে আগর শিল্পের ইতিহাস পুরোটা দখল করে আছে এই সুজানগর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কাজ করি এই রম কালা মানে বাই করতে হয় বাইর করার পরে এই কালো অংশটা বিদেশে যায় আরবিয়ারা এগুলো ব্যবহার করে ইউজ করে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মজমা অনুষ্ঠান তারা আরবি যারা আসে একসাথে বসে বসিয়ে তারা এগুলার গ্রান সুগন্ধি তারা লয় আর জাল জালের পরে শুকানি আর শুকানির পরে এটা পাউডার হয় পাউডারের পরে গুলাই লয় গুলোলের বাদে এই তারা বিদেশ পাচ্ছেন তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা করে করে রোজটা বাড়িয়ে আসে তিনশো টাকা আগর কাটাত আমরা সকাল সাতটাতেই বারতাই বারো নয়টার সময় জায়গাতেই আবই আর বিকাল পাঁচটার সময় বাড়ি যাই এ ব্যবসার সাথে জড়িত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরাও এখন আমাদের ওই শিল্পটাকে বাঁচাইতে হলে গ্যাসের বিলটা আমাদেরকে শিল্প হারে দিতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে নতুন সংযোগ নতুন ফ্যাক্টরি হলে সংযোগটা দিতে হবে বাইরে থেকে ইনপুট করতে হচ্ছে না আমাদের শুধু কি আমাদের নিজেদের কাঁচামাল আছে আমরা নিজেরাই কালেকশন মানে উৎপাদন করে আমরা বাইরে কি করতেছি এক্সপোর্ট করতেছি আমাদের শুধু রেমিটেন্স ওইটা থেকে আসতেছে এখন ওইটা এই জন্য আমাদের ওইটা একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত আগরের ইতিহাস অনেক লম্বা বংশানুক্রমে এই এলাকায় সুরানগর এলাকায় প্রায় চার পাঁচশো বছর যাবৎ আগর ব্যবসা চলছে এবং প্রায় প্রতিটি পরিবার এই আগর শিল্পের সাথে জড়িত আগর শিল্পর একটা ঐতিহ্য এখানে আছে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি সংযোজন করার উদ্যোগের কথা জানান জেলা প্রশাসন তাদের সাথে হচ্ছে আমাদের বিভাগীয় কমিশনার স্যার এসেছিলেন তাদের সাথে আমরা বসেছি এবং বর্তমানে তাদের কি কি সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই সমস্যাগুলোর কথা আমরা শুনেছি এবং এই সমস্যা শোনার পরে সেগুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি তার লক্ষ্যে আমরা এগুলো যে প্রস্তাবগুলো আমরা মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়েছি আমরা আশা করছি দ্রুত এই প্রস্তাবগুলো যেগুলো পাঠিয়েছি এগুলো সমাধান করা হলে আমরা আরও এখন যেভাবে হয়েছে তার চেয়ে আরও ভালো আগরের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এটা আমরা বাইরেও এক্সপোর্ট করতে পারব এ শিল্পের উন্নয়নে মৌলবীবাজারে আগর আতর শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি সরকার উদ্যোগ নিলে এ শিল্পের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা নানা আয়োজনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে সকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু করা হয় এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আনন্দ র্যালি উদ্বোধন করেন অতিথিরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর ড এ কে আজাদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড গুলশান আরা লতিফা ও পুলিশ কমিশনার জিহাদুল কবির বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদে ত্রিশটি বিভাগে দশ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন অমর একুশে উপলক্ষে জেলায় জেলায় চলছে বইমেলা রংপুরে তিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে চার দিনের বইমেলা উদ্বোধন করেন ভাষা সৈনিক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মাস্টার তিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম আল আমিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আবুল কাশেম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু ও অন্যরা বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনীর একুশটি স্টল রয়েছে গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ী মাঠে তিন দিনের বইমেলা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আবুল ফাতেম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম পরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ভাষা সৈনিকদের সংবর্ধনা পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে খাগড়াছড়িতে অমর একুশে উপলক্ষে বইপাঠ উৎসব হয়েছে নতুন কুড়ি ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলে 
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা আমাদের ছোট রাসেল সোনা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কারাগারের রোজ নামচা বই দুটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অমর কথা শিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মরণে তিন দিনের অদ্বৈত গ্রন্থমেলা চলছে উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন অদ্বৈত গ্রন্থমেলায় বিশটি স্টল রয়েছে নোয়াখালীর সেনবাগে মহান নোয়াখালী সেনবাগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী হয়েছে উপজেলার খাজুরিয়া আসিরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি আনিসুর রহমান তারেক প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী দুই আসনের এমপি মোর্শেদ আলম আরও ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল বেঙ্গল গ্রুপের পরিচালক সাইফুল আলম টিপু এস এ গ্রুপের কো অর্ডিনেটর হাসান মঞ্জুর এবং কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল হক সুমন এবারে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট খাগড়াছড়ির তিনবারের সংসদ সদস্য কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করায় নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছে পার্বত্য জেলা পরিষদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বিষয়ে সেমিনার এবং মতবিনিময় সভা প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম একই বিষয়ে শেরপুরেও সাংবাদিকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম নওগাঁয় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ে মতবিনিময় সভা হয়েছে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ গোলাম মওলা মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত চল্লিশ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন ওষুধসহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন করেছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা শাখা পটুয়াখালীতে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা সভা করেছেন ওলামা মাসায়করা সভায় সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ নিরসন বাল্যবিবাহ নারী নির্যাতন এবং যৌতুক প্রতিরোধ মাদকাসক্তি নির্মূল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক কাজী নাহিদ রসুলকে প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা আইনজীবী শিক্ষক শিক্ষার্থী সাংবাদিক ব্যবসায়ী সচেতন নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে পিঠা উৎসব হয়েছে উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে এসআই ক্যাডেট একাডেমিতে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং হিফজ সমাপনীর ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কার তুলে দেন পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট মনিরুল হক তালুকদার নীলফামারীতে উদয়ন শিশু বিদ্যাপীঠ মাঠে ভাষা সৈনিক আবু নাজেম স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ফেনীর ছাগলনাইয়ায় পাঁচ দিনের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে বত্রিশটি দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন বাহার সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এই ছিল নগদ জনপদের খবর সবাইকে ধন্যবাদ